ሰላም ተነስተልን እንደምሰምታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችንን ይዘንቀርበናል ስለ ጡት ማጥባት ነው ዛሬ የምንወያየው የጡት ማጥባት ተቀሚጦች ምንድናቸው ትክለኛ ወይም በጎ የሚባለው የጡት ማጥባት ለማድረስ እንዴት ያለ ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ውይይታችንን የምናደርግ ይሆናል ለዚህ ውይይታችንም ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል እንኳን ደና መጣችሁ ብያለሁ በቅድሚያ እንግዶቼ ለማስተዋወቅ ያክል ከኒ በስተግራ ዶክተር ሀብታ ሙፍቃዱ የህፃናት ሐኪምና የሰነ ምግብ ባለሙያ ከአለም ህፃናት አድን ድርጅት እንዲሁም ወይዘሮ እስራኤል ኃይሉ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሥራተ ምግብ ፖል የሥራተ ምግብ ፖሊሲና አቅም ግንባታ ከፍተኛ ማካሪ ጥሪያችንን አክብሮ ዚህ ስለተገኙ ባድማጭ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ወይ ተመልካቾች እንግዲህ ከጡት ማጥባት ጋር በተያዘ የምታነሳቸው ጥያቄዎች በ0 1552713 ልታደርሱ እንትችላላችሁ የናንተን የስልክ ጥያቄዎች በመቀበል ጥላሁን ጅክሶ ወደኛ ያስተላልፋል ወንዶሰን ጥላሁን ፕሮግራሙን እየመረሁኝ ቆይታ የማድረግ ይሆናል ይህ ዝግጅት በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት እንዲሁም በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተብር ነው የተሰናዳ ወደናንተ የሚደርሰው ከማስተዋወቂያ በኋላ ንገናኛለን ጥያቄዎቻችሁን አدرسሁ አንሱልን ያምሮ መምተኛ ነኝ አመረኞች አምረው አላችሁ ምንም ማንነት አይደለም እንደማንኛውም ታማሚ የበለን ተስፋ አመረኞች እና ያምሮ መምተኛ ብንሆንም የህብረተሰብ አካል ለተሳካ ህይወት ጥሩ ክብ ለማለም ካላምሮ ጤና ምንም ጤና አይደለም ያምሮ መምተኛ ማብለድ ይቆ visions for development ka federal tenant but a minister gar bemetabar tamalkachoch yesel kemesmarachinin bedigami lastawqachu 0115527713 no tiyaqiyochachun litadarsun tichilallachu betut matbat la yallachun manenyawonum hasab tanasu balamuyawochu beqi hona mabrari endemisatachu tasfa adergallu hoy endemitawqaw bahagarach berkata natoch tut yataballu እና ለምን ስለ ጡት ማጥባት መነጋገር ያስፈልጋል የሚለው ጥያቄ ተገብይ መስለኛል ይሄንን እንግዲህ ለዶክተር አብታ ሙሉ ማነሳው ደው ለምን መነጋገር ያስፈልጋል በጣም ሰክተው በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋብ ስለጋብታችሁ እንደ እንደ ገለስከው የጡት ማጥባት ፕሮግራችን የባህላችን እና የተለመደ ነገር ነው አንዳንድ ጥናቶችም እንደሚያሳይት ከ2000 ላይ 2005 ላይ 2000 አስር ላይ የኢትዮጵያ የተደረሰ የተደረገ ተልቅ አገር አቀፍ የዳሳሳ ጥናት ላይ እንደምናየው ከ198 198 እናቶች እኛ ሀገር ጡት ያጠባሉ። ስለዚህ ጥሩ ነገር ግን መወያየት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት አብዛኞቹ ግን የሚያጠቡት በሚተበቀውና በሚፈለገው መንገድ አይደለም ለልጅም ለናትየው ለሀገር በሚጠቅም መንገድ አይደለም እና አንዳንድ ጉዳዮችን ለመጥቀስ ያህል በ2010 10 ላይ የተደረገው የዳሰታ ጥናት እንደሚያሳየው ከ150 ግማሽ የሚሆኑ ልጆች ብቻ ናቸው በአንድ ሰዓት ውስጥ ጡት የሚጀምርላቸው የትክለኛ ቁልፍ ተግባር ነው የምንለው ማንኛው ህፃናት በተወለዱ በአንድ ሰዓት ውስጥ የናጡት ወተት መሰጠት አለበት እንላለን ግን የሀገራችንን ስናየው ካንድ ከሁለት ህፃናት አንዱ ነው ይሄንን የሚያገኘው ስለዚህ 50 በመቶ ነው ማለት ነው ስለዚህ 50 በመቶ ይሄን ጥቅም ያገኘው አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛው የናጥት ወተት ምንም ነገር ሳይጨመር ውሃም ቢሆን ሳይጨመር የናጥት ወተት ብቻ ለ6 ስቶር መሰጠት አለበት ብለን ነው። የሚታወቀው ዋናው ቁልፍ ተግባር ነው የምንለው ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊና ቁልፍ ተግባር ነው። ግን የሀገራችንን ጥናት ይሄንን ጥናት ሰናየው አሁንም ከ ከሁለት ልጅ አንድ ልጅ ብቻ ነው። እስከ 6 ሮም ይጣባ ወደ 50 ነው እየጨመረ ነው ግን አሁንም ግማሽ የሚሆኑ ህፃናት ከዚህ ተግባር መጠቀም ሲችል አይችልም ስለዚህ 50 50 በመቶ የሚሆኑ ብቻ ናቸው እስከ 6 ወር ድረስ የናጡት ወተት ብቻ የሚያገኘት ዴላ ረጅም ግዜ አንድ ህፃን ጡት የሚጣባው ተጨማሪ ምግብ 6 ወር ላይ ተጀምሮበት እስከ ሁለት አመት 
መጥባት አለበት እንላለን ግን እኛ ሀገር ስናየው ሁሉም እስከ ሁለት አመት አይጠሩ ግማሽ በተለያየ ጊዜ ያቋርጣሉ። ስለዚህ እንደተባለው ጥጥ ማጥባል ባህላችን ነው ግን ከጥጥ ማጥባል ጋር የሚወጡ ጥቅሞች አሉ ዋላ ምን እናጋግርባቸው ግን እነዚህ ሁሉ ጥቅሞች የሚገኙት አንደኛ ህፃን ህፃኑ በአንድ ሰዓት ውስጥ የናቱ ተጠቀ ተጀምረለት ሁለተኛ አንገርም እንለው ነገር አለ መጀመሪያ የሚወጣው ቢጫው ወተት እሱ መሰጠት አለበት በእኛ በተደረገው ብዙ ጥናት አብዛኛው ቦታ ላይ እሱን በተለያየ ባህላዊ አስተሳሰብ እሱን አውጥ ይጥላል ስለዚህ ብዙ ብዙዎች ልጆች ያገኙትም ተቀመም በኋላ እና ያለን ብዙ ልጆች እንዳልኩት እስከ 6 ወር ድረስ የናቱ ተጠቀ ያገኙ ሌላ ቢጀምርባቸዋል እንደተባለው ደግሞ አብዛኞቹ እስከ ሁለት አመት ስለዚህ መወያየቱ አስፈላጊ ሆኖ ችግሩ አለ ወደ ውስጥ ስንገባ ማለት ከላይ ከላይ ገስ ስናየው ሁሉም የሚያጠው ይመስለናል ስለዚህ አንም ወያት ያስፈልገው በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ወደ ቀደም ሲል እንገር ያሉ ነገር አለ ወይም በመጀመሪያ እናቶች እንደወለዱ ጡት ማጥባት ሲጀምሩ የሚወጣው ቢጫ ወይ ሞፈር ያለ ይባላል ዘም ይባል ነገር አለ እንደውሱ የሱን ጥቅም መጀመሪያ እናንሳው ከዛ በኋላ ወደ ሌሎቹ ለጥቦች እናልፋለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እናቶች ልክ እንደወለዱ የመጀመሪያ የሚወጣው ቢጫማ መልክ ያለው ወፈር ያለው እንገር የምንለው ወተት ለህፃናት ጤንነት በጣም አስፈላጊ ነው የመጀመሪያው ክትባት ብለን ነው ምንወስደው እና ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከልላቸዋል እንዲሁም ደግሞ አንድ ህፃን ልክ እንደተወለደ እንገር ከጣባ በጣም ጠንካራ ነው የሚሆነው ብሩህ አምሮ ያለው እና አገር ተረካ ቢዜ ጋር ነው የሚሆነው እና እንገር በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት በተለይ የበሽታ መከላከል አቅምን የማጎልበት ትልቁ ጥቅሙ ያ ነው ብለን እናም መልካም አሁን ወደ ጥቅሞቹ መምጣት እንችላለን የናቱት ወተትን ለህፃናት እስከ 6 ወር ምንም ምግብ ሳይቀላቀልበት ወይም ሌላ ነገር ሳይቀላቀል መስጠት በርካታ ጥቅሞች አሉት ይባላል እንደው ጥቅሞች መዘርዘር ብንችል ጥሩ ይመስለኛል ዶክተር እንግዲህ ያው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ ጥቅሞቹን በሶስት ካፍየ ነው ማለት ሞክራለሁ አንደኛው ለህፃን ነው የሚሰጠው ጥቅም ነው ሁለተኛ ለናትየው የሚሰጠው ጥቅም ሶስተኛ ደግሞ ለማህበረሰብና ለሀገር የሚሰጠው ጥቅም ለመግለጽ ሞክራል እኔ የረሳሁት እንደሞ ስራይ ተጨምራለች ለህፃን የሚሰጠው ጥቅም እንደተባለው እስካሁን ባለው ሳይንስ እንደናቱት ወጣት ለልጁ የሚያስፈልገው ሙሉ የሚሰጣል ተገኘም እስካሁን ድረስ የሚያስፈልገውን ምግብ ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገውን ንጥረ ነገር ሊሆን ይችላል ከበሽታ የሚከላከል እነዚህ ሁሉ አሟልቶ ያዘ ወተት በተፈጠሩ የሚገኝ የናቱ ተጠጥ ያለ ስለዚህ ልጁ እሱን ካገኘ አንደኛ አድገቱ የተስተካከለ ይሆነ ያስተሳሰቡ ሁኔታ የተስተካከለ ይሆነ ሁለተኛ በሽታዎች አይዙትም ምክንያቱም የናቱ ተጠጥ ቢጠማ አንደኛ እዛ ውስጥ ያሉት ጥራ ነገሮች በሽታ እንደይዘ ያረጋል በተለይ የተክማት በሽታ የሳምባ ምች ወይም የተንፋሽ አካላት ኢንፌክሽን ምንለው በሽታ በተለይ እነዚህ ናቸው ብዙ የኛን ጻናቶች የየገደሉ ያሉትና እነዚህ እንዳይዘው ያረጋ ሌሎችን በሽታዎች እንዳይዘው ይከላከላል ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ሁለተኛ የናጡት ወተት ለማዘጋጀት ምን ቀላቀለው ነገር የለም ውሃ እንቀላቀለም ሌላ ጅም ይነካው ነገር የለምና ከሌላ ባድ የሆነ ጀርሞች አይደውበትምና ስለዚህ ህፃኑ በበሽታ ይጣቀ ማለት ነው ስለዚህ በበሽታ ካልተጠቃ ደሞ በህይወት የሚኖረው ነገር ይጨምራል ማለት ነው ለሀገር ወደፊት የሚያረጋው አ ታስተዋጾ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ህፃናት በሽታ እንዳይዛቸው ሶስተኛ ደግሞ እንዳይሞቱ ምክንያቱም አንደኛ በሽታ ካላይዛቸው የሚያስፈልገው ምግብ ካገኙ ህፃናት አይሞቱም ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ጥናቶች የተደረጉ አሉ እና ጥጥ የሚጠቡና ሌላ አይነት ወተት የሚጠቡ የቆርቆሮ ቢሆን የላም ወተት የሚጠቡ የተወዳደረበት ጉዳይ አለና ሞታቸውን ስናይ ጥጥ የሚጠቡ ጥጥ የማይጠቡ ጻናት ጥጥ ከመጠቡ ሲወዳደሩ 6 በመቶ የሞት 6 በመቶ እጥፍ ያል ይሞታሉ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሞትን መቀነስ የሚቻለው ልጆች የና ጥጥ ወተት ከጠቡ ነው ማለት ስለዚህ ስለዚህ በሽታን ይከላከላል ምግቡን ያገኛል ለድገታቸው ይሆናል እንዳይሞቱ ያረጋቸዋል ሌላው ለህፃኑ የሚሰጠው ጥቅም በቀላሉ የሚገኝ ነገር ስለዚህ ጊዜ የማይፈጅም 
ሁለተኛ እናትና ልጅ አብረው ስለሚሆኑ ወልጊዜ በዛ ግንኙነት መhall ፍጥራቸውን ያዳብራዋል እና ከዚህ በተጨማሪ በጣም ብዙ ጥቆች ይታል ስለዚህ ዋናው ግለ ህጻናት የሚሰጣው ጥቅም አንደኛ በሽታ መከላከል ነው ወጣቸው መቀነስ ሁለተኛ የተስተካከለ እድገትና አምሮ እንዲኖራቸው ይጣቀማቸዋል ማለት ነው ሶስተኛ ፍቅር እንዲኖራቸው ይጣቀማል እናት ያዋጋ ሲነመጣ ደሞ ለእናት ያው የሚሰጣው ጥቅም አንደኛ የለዚህ ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ህጻን የእናት ጥጥ መጥባት አለበት ምን ነው ለእናት ያው የሚሰጣው አንደኛው ጥቅም ኮቪድ በኋላ የሚፈሰውን የደም መፍሰስ ይከላከላል ምክንያቱም የጡት አማራረትን ስናዩ ልጁ በሚጠባበቅ ጊዜ ጡትን የሚመረት ንጣ ነገር አለ መልክት ሲጠባ መልክት ወደ አምሮ ሄድና ከአምሮ መጥቶ የሚመረቱ ንጥረ ነገሮች አሉ። በእንግሊዘኛ ስሙ ኦክሲቶሲን ነው አለ። ያ ምንድነው የሚያረጋው ሁለት ነገር ነው የሚሰራው አንደኛ ወተቱ ከዛ ከተመረተበት ወደ ልጁ አፍ እንዲሄድ ያረጋ። በሌላ በኩል ደግሞ ሄዶ የናትኛው ማሐጸን እንደ ወደ ቦታው እንዲመለስ የሚያረጋው ንጥረ ነገር እሱ ነው። ስለዚህ በሚጠባበት ጊዜ ልጁ ስለዚህ የናትኛው ማሐጸን ይቆማታል። ስለዚህ እንግዲህ ልጁ እንዲወጣ ያረጋል። ደም እንዳይፈስ ያረጋል ደሞ ይሄ እንደምታቆት አብዛኞቹ እናቶቻችን እየገደደ ያለው ከደም ከሄ ከወለዱ በኋላ ደም አፍሰስ ነው ስለዚህ ይሄንን አይ መከላከል የራስ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ሁለተኛ የሚሰጣው ጥቅም እናትየውን በተመለከተ سنመለከተው ፍቅር ይጨምራል ከእናትየው ጋር ማለት ስለዚህ ወልጊዜ ስታጠባ ከሱ ጋር ብዙ ትገናኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ለገላ ያለው ገላ ለገና ለክኪ ሁሉ ከጡት እንደጀመረ ያረጋል ከናት ይው ጋር ያለው ፍቅር ይጀምራ። ሌላው እንግዲህ እንደምታቁት የና ጥጥ ወርጦት የስልክ ጥያቄ ስላለ የለናት ይው የሚሰጠውን ጥቅም እንመለስበት አለ ጥያቄን ቀበል ሄሎ 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 ተናስተለ አጸደን ባለዶ ከባርዳ እሺ አጸደ ጥያቄው መቀጠል ይችላል ነው ጥያቄ አንድ ወደ ላራቶር አንድ አራት ቀን የሚቀረው ልጅ አለ እና ጥጥቻ ነው ማጠበው ግን ልክዩን ተከከለኛ ይሁን ተከከላይ ይሁን አለውቀም እስከ 6 ወር ደስ ጾፍ ልጅ ታጠባናት ከግግዝና ራስ ይከላከላታል ይባላል ከሌለው ጥቁ ባን ሌላ ማለት ነው እሺ ይሄንን ለማረጋጋት ፈልጌ ነው እሺ እና መሰግናለን ጥያቄውን ተቀበለናል በተገቢ ሰዓት ይመስለኛል ይሄ ጥያቄ ተነሳው ምክንያቱም ጡት ማጥዋት ለእናቲቱ የሚሰጠውን ጠቀሜታ ያነሳ ነበር የመጀመሪያውን ጥቅም አንስተውልናል ደም መፍሰስን ይከላከላል ብሎናል ወደ ቀጣዮቹ ጥቅሞች መሄድ እንችላለን የጥያቄያችንም አብረን ማየት ምንችል ይመስለኛል እሺ ጥያቄያችንም መልስ በዚህ ወለ መልስ ሞክራለሁ እና ሁለተኛው እንዳልኩት ፍቅር ነው ሶስተኛው እንደሚባለው እርግዝናን መከላከል ይከላል የጡት ማጥዋት ተጠራ ስምት በመቶ የሚሆን እርግዝና መከላከል ይችላል ግን መከላከል የሚችለው የሚከተሉት ሶስት ነገሮች ከተሟሉ ብቻ ነው አንደኛ ልጅ የሚጠባው የናጥጥ ወተት ብቻ መሆን አለበት ሌላ ነገር መጨ ስለዚህ ይሄንን የናጥጥ ወተት ብቻ ነው መሰደ ያለበት አንድ ሁለተኛ ቢያንስ ቢያንስ በቀን ከስምን ጊዜ ያላነሰ መጥባት አለበት ሶስተኛ በዚህ ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት ወራበባ በእናትየው ላይ መታየት የለበት ስለዚህ እነዚህ ከተማሉ እስከ 6 ወር ድረስ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የናጥጥ ወተት ብቻ መሰጣ ያለበት እስከ 6 ወር ነው። ስለዚህ ስምንት ጊዜ ከተባ ዮራባ መስሰስ ከሌለ ድረስ ከ198 ያህል ርግዝናን የመከላከል ጥቅም አለው። ይሄ አንደኛው በጣም ትልቅ ጥቅም ነው በተለይ በሀገራችን በተለያየ ብዙ ቦታ ሞደርን ምንለው መከላከያ ላይ ነው ይችላል። ዘመናዊ ምንለው ማለት ነው አብዛኛው እናቶቻችን የሚጠቀሙት ይሄን ግን ይሄን ለማድረግ እንዳልኳችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች በደም ማሟላት አለብን ስለዚህ የጥያቄያችንን ለመመለስ ማረጋጋት ያለበት ነገር ቢኖር አንደኛ የናጥብ ወተት ብቻ ነው ወየጠባ ያለው ሁለተኛ በቀን ቢያንስ ቢያንስ ከ8 ወይ ከ10 ያላነሰ እየጠባ ነው ወይ ይወራበ ያለው ይሄ ካለ እርግዝናል ይከላከላል ማለት ይችላል ሌላ ረጅም ጊዜ የሆኑ የለናት የሚሰጡ ጥቅሞች አሉ በተወሰነ ደረጃ ሳይንሳይ ማረጋጋት ያላቸው ለምሳሌ የጡት ካንሰር የኦቫሪያን ምንለው የኦቫሪ ካንሰር ምንለው ወይም እንደዚህ አይነት ካንሰሮችን መከራከል 
ይችላል ብለና አስባለ ሌላ ጊዜ ነው እኛ ሀገር አሁን ጊዜ እናት እንደምታቁት በጣም በጣም ስራ ይበዛባችኋል ብዙ ስራ አላችሁ ስለዚህ ጊዜ ያስፈልጋል አሁን ጥጥ ማጥባት ግን ያን ይጣባል ልጅተኛል ግን ሌላ አይነ ነገር ቢያዘጋጁ ግን ለማዘጋጀት ሰዓት ማቀጣጠል ማፍላት ያን ልጅ እንደገና ያንን መመጋ ጊዜ ይፈጫል ስለዚህ ጊዜ ያስቀረላታል ማለት ነው እና ይሄ ታላቅ ተቀማለ ሁለተኛ ልጅ ደግሞ ስለማይታመም ሰራተኛ ብትሆን ወይም ቤትም ብትሆን በየጊዜው ክሊኒክ ይዞ ማመላለስ ራሱ ጊዜና ገንዘብ ይፈጃ ስለዚህ ይሄው ሊ ይከላከለ ስለዚህ ለናት የሚሰጠው ጥቅም ይሄን በጣም ጥሩ ይመስላል ፕሮባብል ለሀገር እንደሚሰጠው ነው ሞስራይል በጣም ጥሩ ለሀገርና በተለይም ለአካባቢ የሚሰጠውን ጥቅም ይታ ከአንድ ጥያቄ በኋላ እንመለስበታለን ሄሎ ከጠያቂያችን ጋር ነው በረንግኒነት በስልክ ምክንያት ይመስለኛል ተቋርጧል ተመልካቾች በጡት ማጥባት ላይ ያላችሁን ማንኛውን ነው ጥያቄ ልታነሱ ምን ይችላሉ 0 1 5527713 ላይ ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱ ከባለሙያዎቹ በቂ ሆነ ምላሽ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ወደ አነሳው ትረጥብ ለመለስ ጡት ማጥባት ለናቲቱና ለህፃኑ የሚሰጠውን ጥቅም ዶክተር ቀደም ሲል ገልጸውልናል ለአካባቢና ለሀገር ሲያለው ጠቀሜታ እንዴት ነው የሚገለጸው ይሄንን እንዴ ለአካባቢ ሚኖረው ጠቀሜታ ዶክተር ሀታሙ እንዳነሱት አንዲት እናት እንግዲህ የጥጥ ወተት ብቻ ማትሰጥ ከሆነና ሌሎች የቆርቆሮ ወተት ወይም የላም ወተት ለማዘጋጀት ወደዛ ከገባች ማገዶ ልትፈልግ ትችላለች ማለት ነው እና ዛፎች ይቆረጣሉ ማለት ነው እና ይሄን ከዚህ ጋር የተያዘ አሁን ዛፎች እንዳይቆረጡ ይሄ ለአካባቢ ጥበቃ በጣም ጥሩ ጠቀሜታ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ሌሎችም ከዛ ጋር ተያይነት ያላቸው ችግሮችን እንቀንሳለን ማለት ነው ለሀገር ደሞ ስናይ ለህብረተሰቡ ማየት እንችላለን ቤተሰብ አሁን ከናትም አልፎ ለቤተሰቡ ማየት እንችላለን ህፃናት ጥስ በማይጠቡበት ወቅት ለተለያዩ በሽታዎች ይጋለጣሉ እና ለበሽታዎች በተጋለጡ ግዜ ደግሞ ቤተሰብ ይጨነቃ በጣም የመንፈስ ጭንቀት ነው እንዲኖር ነው የሚያደርገውና ወጪም አለ ለህክምና የሚያወጡት ወጪ አለ እና ያንን ደግሞ ለሌሎች ነገሮች ማዋል ይችላሉና ያን ከመንፈስ ጭንቀት ጋር እንዲሁም ወጪ እንደሞ ከመቆጠብ ጋር ትልቅ ጥቅም አለው ለሀገር ደግሞ የብሄራዊ ሀብት ማለት ነው ወይም ደግሞ አገር ለህክምና መታወጣው ወጪ አሁን ህፃናት ጡት ብቻ የሚጠቡ ከሆነ የጡት ወተት ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከላቸዋል ስለዚህ የህፃናት ህመም ይቀንሳል ስለዚህ ህፃናት ወደ ጤና ተቋማት አይመጡ ማለት ነው በብዛት አይመጡ የመታመም እንደገና ደግሞ በድጋሚ የመታመም እድል ስለሚቀንስ ወደ ጤና ተቋማት መተው ከዛ ጋር ታያይነት ያላቸው ወጪዎቹን መንግስት ለሌላ አገልግሎትና ለሀገር እድገትም ይጠቅማል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሌሎችን የቆርቆሮ ወተትና ሌሎችንም ደግሞ ደስቶ ከውጪ ማስመጣቱም ሌላ ወጪ ስለሆነ ለሀገር ያንን ለሌላ አገልግሎት እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ዘርፈ ብዙ የሆነ ተቀሜታን ያለው በተለይ የቆርቆሮ ወተቶችን ከውጪ በውጪ ምን ዛሪ ነው በአብዛኛው የሚገበው ያ በራሱ ትልቅ ጫናን የሚፈጥረው ሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚል ምነት ነው ያለው ሌላው እነዚህ ሁሉ ጥቅሞች እንደገኝ ታዲያ እናቶች በምን አይነት መልኩ ነው ልጆቻቸው ሊያጠው የሚገባው ሳይንሳይ ሆኑ የአጠባብ ዘዴዎች ልናቸው እንችላለን እናልባትም ካስተቃቀፍ ጀምሮ የጡት አጎራረስን እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንደምን መምሰል አለባቸው ትክክለኛ የሚባለውስ በምን መልኩ ነው ይሄንን እንስኪ ከታ ተክለኛ የጡት አጠባብ የሚለው በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ ወክራለሁ አንደኛ ሲወለዱ ለጀመርና ከዛ ከፍ ያለ ነው ያለ ሲወለዱ መጀመሪያ ህፃኑ እንደት ወለደ ለናት ይየው መስጠት ያስፈልግ ለናት ይየው ከቆዳዋ ከቆዳ እንዲገራኝ ያስፈልጋል ይሄ ዋናው ምንድነው አንደኛ ህፃኑ ወዲያው ባንድ ሰዓት ምንለው የምንለው ነገር እንዲጀምር ይረዳዋል እናት ይየውም ያው ልጅዋን ስታዩ የቆዳና ቆዳ መገራኘቱ የወተቱን እንዲጀምር ማድረግ እንተናለው ጥቅም አለው ስለዚህ ምንድነው አሁን በብዙ ቦታ የምናየው ግን ልጅ ይወለደ ይደርቃል ሌላ ክፍል ነው የሚያከው በብዙ ጤና ተቋማታችን ጣና ጥሮች ቢኖሩ ማለት ስለዚህ ይሄንን እንት ማድረግ አለ ስለዚህ መጀመሪያ ልጁን ከናት ይዮጋ ማድረግ ሁለተኛ በአንድ ሰዓት ውስጥ 
ወተት እንዲጀምር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እናቱ ተተት መስጠት አለበት። ይሄን ስንል በአንድ ሰዓት ውስጥ መጀመር ሲያው እንገሩን መስጠት ያስፈልጋል አሁን በእኛ የበብዙ በኋላችን ያለው እንገሩን ካወጣን በኋላ ነው ምን እየሰጠው ስለዚህ ትክክለኛ ምን ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ መጀመር እንገሩን የመጀመሪያ ምን ነው የልጁ ክትባት ነው ምን ነው ምክንያቱም እንገሩ ውስጥ አንደ ያ ብዙ በሽታ የሚከላከሉ ሁለተኛ ለልጁ ስኳሩ እንዳይወርድ የሚሆን በቂ ሆነ ምግብ አለው እዛው ውስጥ ስለዚህ ያንን መስጠት ያስፈልጋል ብዙ ጥቅም አለው ስለዚህ ያንን ሰጥቶ በአንድ ሰዓት ውስጥ መጀመር ያስፈልጋል ስለዚህ ዋና ቁልፍ ምን ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ቁልፍ ምን ነው ይሄ ለጥጥ እንግዲህ ከ6 ቶር ሲያጠቡ በትክክል ማያዝ ይጠይቃል እና ያ ለማያዝ ሁለት አይነት አለ አንደኛ አያያዝ አለ ሁለተኛ ደግሞ ጥጡን አጎራረስ አለ አያያዝ እንል የተለያየ አይነት አያያዞች አሉ ግን አያያዞች ሁሉ አንድ አይነት መርሃላቸው አያያዝ እንል ወይ እናት እንደዚህ ለቴስት ይችላልች ወይም ተኝታ ለታጠባት ይችላልች ግን ዋናው ምንድነው ሁሉ ግዜ ልጁ ፊቱ እና ሆዱ ወደ እናት ይየው ነው ማዞር ያለበት ስለዚህ ፊቱም ትከሻው ሆዱም ወደ እናት ይየው ነው ማዞር ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ልጁ ሲያዝ ጆሮ ትከሻው እና አንድ መስመር ላይ ይሆናሉ የልጁ ሆድ ከእናት ይሆድ ጋር ይሆናል ስለዚህ ፊቱ አይኑ ደግሞ የሚያው የእናት ይየውን አይን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትክክለኛው አያዝ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ግን ምን ነው ምንድነው ሆዱ እናትና ፊቱ ወደ ዛ ነው ዞረው ስለዚህ ይሄ አንደኛ ለልጁ ለማጥዋት አንከባር ነው ለማጥዋት አንከባር ነው ዞሮ እንደማጥዋ እንደማጠጣት ማለት ነው እንደዚህ ዞሮ ውሃ እንደማጠጣት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እንዲ ዞሮ ሲል በደም ስለማይዘው የጸየጡት ፍንጫፍ ያቆስሏል እናት ይሄ እና ያ ደግሞ በኋላ እንነጋገርበታል ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው እዚሁ ምስል ላይ እንደምናየው አሁን የዚህን ህፃን ስናይ የእናትየዋ አሁን እንደምታዩ ጆሮ ትከሻው እዚህ ጋር ጎኑ በአንድ መስመር ላይ ነው ያሉት እንደሚታየው ፊ ሆዱና ሆዷ ተነካክቷል ልጁ የሚያው ቀጥታ ወደ ጡቱ ነው የሚያው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ አስተካይ ይሄ እንግዲህ ስትተኛም ቢሆን መታጠባው ቆጭ ብላም ቢሆን እንደዛ ነው የምታረክ ሁለተኛ አጎራረስ የምንለው ነው እንግዲህ ስለ አጎራረስ ማሁን እንደዚህ በሰሉ ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ አጎራረስ ላይ አንደኛ እናት ይዋጥቱን ተሰጥና ከዛ አፉን እስኪ ከፍ ተጠብቃለች እንጂ ስለዚህ የልጁን ጎንኑን ያፉን ጎን ስትነካው ልጁ አፉን ይከፍታል ያኔ ሲከፍት እናት ይዋ አይደለች ወደሱ ምትሄድ ልጁን የልጁ ወደ ሰዓት አስጠጋና ልጁን ያ ጡቱን እንዲጎርሰው ታረጋለች ማለት ነው። ሲጎርስ ምን እንደሆነ የሚጎርሰው የጡቱን ጫፍ ሳይሆን ይሄ ጥቁር አሪዮላ ምን እንደሆነ ወይም ጥቁር ከለር ያለው እሱን በደም መቁረስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ ግን የሚያደርጉ ጫፉን ስለሚጎርስ አንደኛ ወተቱን ያገኝ ሁለተኛ ያቆስሏል የናት ይሆን ስለዚህ መጎረስ ያለበት ጫፉንና ጥቁሩን የሚቻለው ነው ያህል እንዲጎርስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሲጎርስ ትክክለኛ አጎራረስ ምን እንደሆነ ምንድነው? አንደኛ አፉ ይከፈታልና የላይኛው ከፈርና የታችኛው ከፈር ወደ ውጭ ነው የሚያለው እንዲመጣጠፍ የለበትም ይሄን መጣጠፍ የለበትም ስለዚህ አፉ በደም እንዲከፈታል እንዲመሆን የለበትም እንዲከፈታል ብዙ ውስጥ ያለው ጥፉ ነው ማለት ነው የታችኛው ከፈር ወደ ታች ነው የላይኛውም ከፈር ወደ ላይ ነው ሁለተኛ ልጁ እንዲብሎ ስለሚጠፋ ያገጩ ጥቱን መንካት አለበት አገጁ ጥቱን ይነካል የናት ይዋን ጥቱን ይነካል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አይነት አጎራረስ ትክክለኛ አጎራረስ ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ አቀማመጥ አጎራረስ ለሁለት ዋና ምን አደርገው ለሁለት ምክንያት አንደኛው ጡቱን የወተቱ በደም አርጎ እንዲጠባን እንዲያወጣው ነው ምክንያቱም ጡቱ መውጣት አለበት ጡት የሚመረተው ዋናው ጡት እንዲመረት የሚያደርግ ልጅ ነው ልጁ ባወጣና በጠባ ቁጥር ነው እንዲሚመረተው ባልጠባውና ባላወጣው ቁጥር አይመረጥ አንድ ሁለተኛ የናትየዋ ጥጥጥጫፍ እንዳይቆስል ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ወጣ ወሳኝ ስለሆነ ትክክለኛ አጎራረስና አቀማመጥ ወሳኝ ነው ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ላይ ተጨማሪ የሚባሉ ነገሮችን እንመለስባቸዋለን የስልክ ጥያቄ ያለን ይመስለኛል መስመር ላይ እሱን ካለ እናስተናግዳለን ሄሎ 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 ተናስተልን ሄሎ በቤተ ፕሮግራም አዎ ነው ማን እንበል ወርቅነሽ ነሽ ከየት ነው አዲስ አበባ እሺ ጥያቄው መቀጠል ይችላል ነው ጥያቄ የመጀመሪያ ዲዛይን በሞልበት ጊዜ እህ በቂ ሆነ ጡት የለኝምና ምንም አጥጋጋ አይደለም ከዚህ ተነሳ 
የቆርቆሮ ወረቀት ነው የቆርቆሮን ወተት ነበር ተቀመ ነበርው እና ያ ልጅ መቀበጠኝነቱ በጣም ተጽ ነው ነገር አለ ቶት የማይጠቡ ልጆች ጤናቸው ጥሩ አይደለም ይባለው አባባሽ ይላል ከዚህ ተነስተው የሚለውን ነገር ለማጣራትና ከዚህ በኋላ እንኳን ወረድ ብቻ በቂ ጥት የለኝ እስከ ከ6 ወር ቀጥቶ ሁለት ወር ማጥባት የምትችልልኝ ያን እንዴት ማድረግ ይችላል ወይስ መሰከት ይችላል ለማለው ለማጠየቅ ማለት ነው እሺ እና መሰግናለህ ምናልባት ተጨማሪ ጥያቄ ካላቸው ባለሙያዎቹ ይጠይቃሉ ከሌለ ግን እንሰነባበታለን ስለዚህ ጥያቄውን ተቀብለናል እና መሰግናለህ ምላሹን ሊከታተሉ ይችላሉ ወጥቷል ከመስፈር መሰለኝ ስለዚህ የተነሳው ነጥብ መሰረተው ማድረግ ማለት የሚቻል ነገር ካለ እንበልና ወደ አነሳ ነው ነጥብ እንመለሳለን እድሉ እንግዲህ ጠያቂያችን ያነሱት ጠያቂ በቂ ወተት የለኝም ብሎ ማሰብ ነው ምናልባት ተጨማሪ ጠያቂ መጠየቅ ነበርብን ከመስመር ወጥቶ እንጂ ሌላ ተጨማሪ ነገር ጀምረውለታል ወይ አሁን ጥጥ ብቻ ነው ያጠቡት የነበረው ወይስ ተጨማሪ ነገር ጀምረውለት ነበር ወይ ምክንያቱም ጡት ብቻ በሚያጠቡበት ወቅት ጡቱን ባጠቡ መጣን ነው ማምረቱም እየጨመረ የሚሄደው እና ምናልባት ጡቱን በደንብ ካላጠቡ እና ልጁ ደሞ በሚፈልገው መጣን ነው የማይጠባ ከሆነ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ልክ ሲጣባ ነው ቀደም ዶክተር እንዳነሱት መልክቱም ይተላለፈው ወደ አምሮ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት እየቀነሰ ከሄደ በቂ አይደለም ብለው ወደ ሌላ የጡት ምትክ ሄደው ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ዋናው ምንድነው በቂ ወተት ማምረት ይችላል ነው ብሎ ማሰብ ነው የሚያስፈልገው እና አንዲት እናት ደግሞ እንደወለደች ማጥባት ከጀመረች በደም በመርቱም እየጨመረ ነው የሚሄደው በጠባ መጠን ማለት ነው እና እንኳን አንድ አይደለም ሁለት ልጅ ማሳደግ ትችላለች መንታ እንኳን ቢሆኑ ሁለቱንም እያጠባሽ በደም ያለ ምንም ተጨማሪ ነገር ማለት ነው ምንም ሳይጨመር ለሁለቱ ጡት ብቻ እስከ 6 ወር በቂ ነው ጥሩ በጣም ጥሩ ይሄ እንግዲህ ዋናው እንግዲህ ጥጥ በቀይ ለኝ የሚባለው የመጀመራው ሁለትና ሶስት ቀን ነው ወሳኝ በተለይ መጀመራው ሁለተኛ ሶስት ቀን ነው ስለዚህ አንድ ሁለት ነገር ለማስቀንጀፍ ፈልጋለሁ አንደኛ የመጀመሪያ ሁለት ቀን እንደምንጠብቀው ብዙ ወተት አይደለም ይፈሰው አሁን ብዙዎቹ ይጠብቁና እሱን ሲያውት ወተት የለኝም የሚል ነገር ያመጣል የመጀመሪያ ሁለት ቀን የሚመረተው እንዳልኳችሁ ይሄ እንገር ምንለው ወይም የብጫው አይነ ወተት ነው እሱ ወተት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚመረተው ራሱ ከ50 ሲሲ አይበልጥ ያ ግን ያ አንድ ደግሞ የጥጥ ጠቅላይ ተወለደ ህፃን ሆዱ የምትችለው 20 ሲሲ ነች ስለዚህ ከ50 ሲሲ ማምረት ይችላልች ስለዚህ ዋናው ምንድነው ልጁን በደም ባርጎ ጥጡ ማግረስ በደም መያዝና ልጁ እንትም ብሎ እንዲጣባ ማድረግ ነው እሱ የሚያገኘውን ያገኛል እኛ ከጠባ በኋላ ወይ ጫፉ ላይ ወተት ላናይ እንችላለን የመጀመሪያ ሁለት ሶስት ቀን እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ ነው ትክለኛው በደም ባር የሚፈሳው አይነት ወተት የሚጀምረው ከሶስት እና ከአራት ቀን ነው ብዙዎቹም ደግሞ አምስተኛው ቀን ላይ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ያንን ሲያውት ምንድነው ወተት የለኝም የሚል የስነ ልቦና ችግር ይገጥማቸውና አንደኛ ልጅም ይቆዳ ይመስላቸዋል ስለዚህ በዚህ ጊዜ የባለሙያ አርዳታ ነው እንጂ ያለባቸው ሌላ መጀመር ብዙ ጊዜ የሚያደርጉ ሌላ ነገር ይጀምራሉ ስለዚህ ያ ደግሞ ምን ያረጋል አሁንም ልጅ ስለማይጠባው እየቀነሰ የቀነሰ የቀነሰ ነው የማጥባት ትልቁና ሳይንሳዊ ነገሩ ምንድነው ጥጥ የሚመረተው ሁለት ነገር ሲሳኩ ነው አንደኛ ልጁ በደም ሲያጠባ እናት ዘና ስትል ስለዚህ እናት ነጻ ከሆነች እና ልጁ ከጠባ እነዛም ይደረጉ ፍርአቶች ሁሉ ስለሚካሄዱ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ጠያቂያችን ምን በጊዜው ነው ዳታ በዚህ ለምድ ባላችሁ ሰው ዳታ ያጋኙ እንጂ በጥናቱ የሚያሳየው በጤና ምክንያት ካልሆነ በስተቀራ ወተት የለኝም የሚል ነገር የለም ስለዚህ ያን ወደዚያ የሚያመጣ አርዳት ያስፈልግ እንደሆነ እንጂ ወተት የማይኖርበት ምንም አይነት ሳይንሳዊ ምክንያት የለም ስለዚህ ስለዚህ በጊዜው አርዳት ያጋኙ ይሄ ነገር እየተካከለ ነበር ብዬ አስባለሁ መልካ ሌላው እዚሁ እዚሁ ላይ የሚነሳው እናቶች በርግዝናቸው ወቅት ልጅን ሰውንድ አጣባለሁ የሚል ተነሳሽነት ወይ ማስተሳሰብ ካላቸው በሚወልዱ ጊዜ የማጥባቱ ነገር ይከጥላል ይባላል እንደዚህ ላይ የሚጨመርንም ነጥብ ካለ ይሄ አይነት ዝግጅት የሚያስፈልገው በርግዝና ወቅትም ጭምር ነው ስለሚባል ነው እዚህ ላይ የሚባል ነገር ካለ እስኪ እስራኤል ተጨምርበት አለሽ ዋናው ምንድነው በአሁን በእኛ በጤናው ምንሰራው ስራ ምንድነው 
የጡት ማጥባት ዝግጅት መጀመሪያ ያለበት እናት ዮሐንስ ፈጥሮ ነው ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ የነፍሰ ጥቁር ክፍሎች የሚያተክሉት የእናት ዮሐን ጤንነት ላይ ብቻ ስለሆነ እናቶች ዝግጁ ያደርጓቸው ለጡት እንዲያጠቡ ዝግጁ ያደርጉ ጡት መጥቀሙ ሄ ነው ልጅ እንዲ ነው የሚያዘው ብሎ ዝግጁ የማረግና ያለማረግ ጉዳይ አለና ስለዚህ ዝግጁ ያሆኑ ስለዚህ ሁለት በተለይ የመጀመሪያ ሲሆን አንደኛ ልጅ መውለድ ራሱ ትልቅ ነገር ነው በህይወታቸው ትልቅ ያልጠበቅ የማይጠብቁት ልምድ ነው ያንን ይዛሉ እንደገና በዚህ ላይ ጡት ማጥባት አለ ስለዚህ ልክ ለመውለድ እንደምናዘጋጃቸው ሁሉ እንደ ባለሙያ እናቶችንም ጡት እንዲያጠቡ በእርግዝና ከተትል ጊዜ ማዘጋጀት አለበት እንደዚህ የተዘጋጁ እናቶች በኋላ የማጥባት እንት ናቸው በጣም ጥሩ ነው ሳይንሳዊም ነው በስራችንም ያኛ ነው ነገር ስለዚህ ይሄ ዋናው እንደውም ከእናቶች ስነ ምግብ ጋር አንዱ መልክት ብለን መደረግ አለበት የጤና ተቋማቱ ምንለው ይሄን ነውና ሁለት ሁለት ነው ለማለት በጣም ጥሩ ምን አልባት የሚጨመር ነጥብ ካለ ተጨማሪ ለማድረግ እንግዲህ እናቶች የቅድመ ወሊድ ክትትል በጤና ተቋማት ማድረጉ አንድ ሆኖ በዛ ወቅት እንግዲህ እንደተባለው ጤና ባለሙያዎች በጎ የተባሉ የህፃናት አመጋገብን በዛን ጊዜ ነው ምክሩን መጀመር የሚኖርባቸው የሚጠበቀባቸው ማለት ነው የሚያደርጉም አሉ የማያደርጉም ባለሙያዎች አሉ በአሁን ሰዓት ማለት ነው እና ይሄንን እንግዲህ ይሄን ጅምር ማበረታታት ይገባናል አሁን ሁሉም ጤና ተቋም ላይ ያሉ ባለሙያዎች ለቅድመ ወሊድ ክትትል እናቶች ሲመጡ እንግዲህ አንዲት እናት ቢያንስ አራት ጊዜ በነፍሰ ጥር ነፍሰ ጥር ሆነ አራት ጊዜ ጤና ተቋም መምጣት አለበት ለቅድመ ወሊድ ክትትል ማለት ነው በዛን ጊዜ በሚኖረው ከጤና ባለሙያ ጋር ያለ ኮንታክት ወይም የምክክራ አገልግሎት እነዚህን መልክቶች ማግኘት ይችላልች ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጤና ተቋም ላይ ሁሉም እናቶች መውለድ ይገባቸዋል እና ጤና ተቋም ላይ በሚወልዱበት ጊዜ ህፃኑ ወዲያውን ጡት እንዲጀምር ይደረጋል ማለት ነው እና ጤና ተቋም ይወልዱና ያወልዱ ልዩነት አለው ሁሉም ሲወልዱ ጡት ይጀምራል ማለት ነው ህፃን በጣም ጥሩ አሁን አንድ ጥያቄ እንቀበል hello 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 ተናስተልን እ ንተዋውቅና ወደ ጥያቄ ይጉስኪ እሺ አፍታመት ከመሳባ አፍታመት አይደለም ከቲያው እሺ እና አሁን ከዚህ ከጥጥ ማጥባት ዝጋራ በተያዘ ለባለቤቴ ከወለደች ሁለት ወር ትንሽ ድምጽ አሁን ባለቤቴ ከወለደች ከአንድ ወር አስራምስ ቀን አካባቢ ነው አንድ ወር ከ15 ቀን አና አልፎ አልፎ በመታጠባ ሰዓት ግን ልጅቷን ቁርጠት ምናምን አይነስ ሰማታ ወደ ጤና ጣቢያ ስንወስድ ስንላስ ከምትመገበው ምግብ ጋር አታያይነት አለው ነውና ምንድነው መመገብ ያለበት ለዚህ ሰዓት ወላጆች ጥሩ አንድ ጥያቄ ለጠይቅ ይላሉ ዶክተር የሳቸውን ጥያቄ ይቀበሉና አጥብጣም ሞክሼ ይጥያቄው ምንድነው የሚያረጋት ስላልሰማውት ነው እሺ ዶክተር ምንድነው መሰረት አንድ አንድ ጊዜ ይሄ ጥራጥሬ ነገር ስትመገብ ከበላ ከበላ ይሄ ጎመን እንደም በመጠቀም ሰዓት ልጅቷን ይቆርጣል። እና ልጅቷን ጥጥ ነው የምትባለው ሌላ ነገር ተጨማሪ አትሰጥ። እና እድሜው ስንት ነው? የሬ ሰዓት አዳዲስ ባህር ያለ ልጅቷ። እና ምንድነው ኮንቲኒስሊ መመገብ ያለባት ነው ምግብ ይኖራል ወይስ ነው ጎመን አይን ሁኔታ ነው የሚቆርጣው? ይቅርታ ታውቃም እድሜዋስ እድሜ ስንት ነው ያለው እድሜዋ ጋር አንድ ወር ከመናምነት ይገባ አንድ ወር ከ አንድ ወር ከ15 ቀን እናት ይዋ የምትመገበው ምግብ ነው ቀደም እስኪ ለተከሰለ አንድ ወር ምግብ ያለበት አሁን ምክንያቱም እሷ ከመትመገበው ጋር ይመስለኛል እሷ አሁን ጤና ባለሙያ ያለኝ እንደዛ ነው አቅም ቤት ብቻ በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ጥያቄው ስላሉን ግን ይሄን ትመገብ ምናምን የሚሉት ነገር ኮሜንት ስላልሰጡን እርሶ በኩል ችግሩ ይፈታከው እና መሰግናለን ጥያቄውን ተቀበለናል ምላሹ ሊከታተሉን ይችላሉ ለጥያቄው እንደገባኛው እናትየዋ የምትመገበው ምግብ ልጅቷ ስትሰባ ወደ ላይ ላታል ነው ነገር ነው ያሉት ልጅቷ ላይ ይቆርጣት ነው ያ ይቆርጣታል አቶ አጥማ ይሄ እናቶች የሚመገቡት ምግብ ለልጆች ቸገር የሚፈጥሩ በጣም ጥቂት ናቸው እንጂ አብዛኛው ምግብ ልጆች ላይ በቀጣታ ተላልፎ የሚያመጣው ነገር የለም ከነዚህም ምግብ አይደለም ምንላቸው ለምሳሌ አሁን 
ይሄ ቡና እንደዚህ ስትጠጡ በቀላሉ ወደ ልጆቹ የምሄድ ነገር ስላለው እንዲህ አይነት ነገር ያመጣልኝ እንጂ እናትየዋ የምትመገበው ምግብ ልጅቷን እንዲቆርጣት አደረገ ግን ወደ ቅርጣቱ ስንመጣ ወደ ቅርጣቱ መሆን ያለበት በተለይ አንድ ወር ከ15 ቀን ከሆነ የጀመረበትን ጊዜ ስለማናቅ ነው እንጂ እንግዲህ በህክምናው ብዙ ነገር ምክንያቶች ይኖራሉ ግን በጤና ባለሙያ አይቷት አሳሳቢ ነገር ከሌለ ይሄ የህፃናት ቁርጠት ምንለው በእንግዚአብሔር ወይ ኢንፋንታይል ኮሊክ የሚባል ችግር አለ ይሄ ችግር በምን ምክንያት እንደመጣ በሳይንስም አይታወቅም ግን ልጆቹ ምን ያረጋቸዋል በጣም ያለክሳሉ ረጅም ሰዓት ሊያለክሱ ይችላሉ ወይም ቶል ቶል ሊያለክሱ ይችላሉ ግን ከበለክሶ ማለት የነኛ ናቸው ይጣባሉ እድገታቸው ላይ ብዙም የሚያመጣው ነገር የለም ግን ለጊዜው ያንን ለማስታገስ አንደኛ ከጠቦ በኋላ ማስገዛት ያስፈልጋል አየር ውስጥ ሲገባ ቁርጠቱን ሊጨምረው ስለሚችል ማለት ነው ያንን ማስገዛት ይኖርብናል ሁለተኛ በተቻለ መጠን ልጁን ወዱን ወደናት ይው ደገፍ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ ከናት ይው ጋር ምግብ ጋር የተገናኘ አይደለም እንደዚህ አይነት ሳይንስ ሳይ ምክንያቶችም ይለው በጣም ይፈልገችው መመገብት ይችላል በጣም ጥሩ ቀሪ ነጥቦችን ለተመልካቾች ከጽሁፍ መልክት በኋላ የምናደርሳቸው ይሆናል ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠረ ነው በጡት ማጥፋት ላይ ነው ውይይት ያደረግን ያለ ነው ከዚሁ ጋር የተገናኙ የጽሁፍ መልክቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ተመልሰን ተገናኝተን ቀሪ ነጥቦችን እናነሳለን አብራችሁ ኖሮ ነው በቢቶ ሰላራሶና ስለቤተሰቦው ጤና በቀጥታ ስልክ በመደወል ከባለሙያ ጋር የሚወያዩበት መድረክ ነው በዚህ ዝግጅት ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ የጤና ችግሮች ይዳሰሳሉ ዘውትር ቅዳሜ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በመደወል ስለ ጤናው ይጠይቁ ይሳተፉ ይህ ፕሮግራም የጤና ክሎች ሳይከሰቱ እንዲከላከሉ ችግሮች ከተከሰቱ በኋላም ቢሆን እንዳይባባሱ የሚከላከሉበትን በቂ ግንዛቤ ያስጨብጦታል ይደውሉ ስለ ጤናው ከቤቱ ሆነ ይወቁ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት
መምተኛ ነኝ ያምሮ መምተኛ ነኝ አመረኞች አምሮአላችሁ እናም ማንነት አይደለም እንደማንኛውም ታማሚ የመዳን ተስፋ አመረኞች እና ያምሮ መምተኛ ብንሆንም የህብረተሰቡ አካል ለተሳካ ህይወት ጥሩ ግብ ለማለም ካላምሮ ጤና ምንም ጤና አይደለም ያምሮ መምተኛ ማግለዲኩ visions for development ከ federal ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ተመልካቾች ከጽሁፍ መልክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል የጡት ማጥባት ተቀሚታዎችን ቀደም ሲል ስናነሳ ነበር እነዚህን ተቀሚታዎች እንዲገኙ ትክክለኛ ወይም አግባብነት ያለው የልጆች አያያዝ እንዲሁም የጡት አጎራረስ ምን እንደሚመስለም እንዲሁ ሲነሳ ነበር በማጥባት ወቅት እንዶ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ካሉ ምን አንሳቸው እስኪ ዶክተር እንግዲህ በማጥባት ወቅት የሚነሱ በሞያችንም በአሁን በባለን በስራን በተደጋጋሚ የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ እና የተወሰኑት ላይ ብዙ ቢሆኑ የተወሰኑት አንዱ ላይ ሶስቱን ለማናገር ማብዛኛው ህብረተሰብ ላይ የሚገኙትን ማለት ነው እና አንደኛው እና ዋናው የጡት ማገት የጡት ማገት እና ወይም ኢንጎርጅመንት ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው የመጀመሪያው 24 ሰዓት ውስጥ ነው እና ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሁለት ቀን ውስጥ ጡታቸው በጣም ያገትና ይይዛቸዋል ወጥ ወይ ይዛቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ችግር ነውና ይሄ የሚመጣበት ችግር አንደኛው ነው ዋናው ምክንያት ልጁ ስላልጠባ ነው ወይም በደም ልጁ ጡቱን በደም ስላላዘ በደም ስላስቀመ ስላላስቀመ በመጀመሪያው አንድ ሰዓት ውስጥ እና በቀን 8 9 ጊዜ ሰዓት 10 ጊዜ ስላልጠባው ምን ይዛል ወተቱ ይዛልና ያ ይወጥራል ህመም ይፈጥራል እና ተየው አንድ አንድ መቅላት ያመጣል ስለዚህ ይሄ ምን ያመጣል በኋላ ልጁ እንደሞ ጡት ላይ ጡት ወደ ማቆምና ወደ ሌላ ይመራል ግን ይሄ በጣም ብዙ እናቶች ላይ የሚታይ ነውና ምክንያቱ ልጁ በደም ጡት ማግሮሽ ያስፈልጋል ማያዝ ያስፈልጋል በቀን ቢያንስ 8 10 ጊዜ በመጀመሪያው 24 ሰዓት ስለሆነ መጥባት አለበት ማታንም ጨምሮ መጥባት አለበት ስለዚህ እንደዚህ የሚደረክ ከሆነ ይሄ ላይ መጣ ይችላል ግን ይሄ ከመጣ መፍቴ ያለው ይሄን አልፎ ቢመጣ ግን ከማቋረጥ ወደ ባለሙያ ሄደው የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ ግን በቢያንስ ቢያንስ እናት ምን ማረክ ትችላለች አንደኛ ከማጥባቷ በፊት ጡቷን ጫን ጫን ማለክ ማሳጅ ማረግ ይጠይቃ ከዛ ሞቅ ያለ ውሃ በጨርቅም ይሁን በመን ማያዝ ይጠይቃል ከዛ በኋላ ትንሽ በእጅ ወተቱ ፈሰስ እንዲል ማረግ ከዛ ልጁን ጡት ላይ ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ልጁ ባወጣው ቁጥር ይሄ የሚወጣው የጡቱን ትን ይቀነሳል ይሄ ግን ካልተስተካከለ ሁለት ትችግሮች ይመጣላል አንደኛ ልጁ አይጠባም ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር ሄዳሉና ልጁ ከጡት የሚያገኘውን ጥቅም ያጣል ሁለተኛ ደግሞ እናትየው በኋላ ይሄ የጡት ኢንፌክሽን ምንለው ወይ ማስታይተስ ምንለው ይይዛቸዋል ያ ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ችግር ሲያጋጥም መከላከል ይችላል እንደገና ዋናው መከላከል ነው ከመጣም ግን ማስተካከል ይችላል መልካም ወደ ሁለተኛው ከማለፋችን በፊት ጥያቄ መቀበል ኖርብናል ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን እስኪ ራስዎን ያስተዋውቁንና ጥያቄውን ያቀርቡልን ትንሽ ድምጽዎን ከፍ ያደርጉ ጥሩ ነው ከየታ ካቢ ነው ደብረታቦ እሺ ይከተሉ ለውጡን አልቦ አስቀምጦ እህ ልጅ በኋላ መስጠት ወደ ስራ ሲሄዱ ምን ጉዳት አለ የሚለውና እህ ጥቁሙን ማብረው ቢገልጹልኝ ሌላው ደግሞ ጥቁማት ካርቶን ካንሰር ይጣብቃል የሚላል ምን ያህል ሁነት ነው የሚለውን ከጡት ካንሰር እሺ እሺ እና መሰግናለን ሁለቱም ጥያቄዎችን ተቀበለናል መላሽ ይሰጥበታል የጡት ካንሰርን በተመለከተ ቀደም ሲል ተነስተዋል ስለዚህ ጡት አልቦ መጠቀም ያለው ጠቀሜታ እንዴትስ ነው ይሄ ነገር ሊከናወን የሚችለው የሚለውን ነገር እናንሳና እንግዲህ አሁን ጡት አልቦ ማስቀመጥ በተለይ እናቶች ሰራተኛ የሆኑ እናቶች የ የወሊድ ድራፍት የተወሰነ ነው የሚያገኙት ሶስት ወር ነው የሚያገኙት ሁለት ወሩን ከወለዱ በኋላ ነው የሚያርፉት እና ከዛ በኋላ ወደ ስራ ገበታቸው መመለስ ይገባቸዋልና እስከ ስድስት ወር ግን ሳያቋሩ ጡት ማጥባት ስለሚጠበቅባቸው ጡቱን አልበው ሞግዚት ወይም ደግሞ ህፃኑን ተንከባካቢ እንዲሰጥ ማድረግ ይቻላል ያን እንዴት ማድረግ ይቻላል 
አንደኛ የጡት አልቦ ማስቀመጫ ንጹህ ዕቃ መዘጋጀት አለበት ከፕላስቲክ የተዘጋጀ ቢሆን ወይም ብርጭቆም ሊሆን ይችላል ክዳን ያለው መክደኛ ንጹህ መክደኛ ያለው መሆን አለበት ያን በንጹህ በሳሙናና በውሃ ታጥቦ ቢቀቀል ጥሩ ነው ንጹህ ነው መሆን መቻል ያለበት ሁለተኛ ለማለብ እንግዲህ በእጅ ማለብ ይቻላል እንደገና ደግሞ የማለቢያ ማሽንም አለ ማኑዋልም አለ እንደገና ኤሌክትሪካልም አለ እና በእጅ ማለብ ይቻላል ማለት ነው እና ምንድነው የሚያረጉት የዚህ ለማለብና ለማስቀመጥ ያዘጋጁት ንቃ ወደ ጡት ያስጠጉና መጀመሪያ ጡቱን ማሸት ያስፈልጋል ዙሪያው ማላላት ወይም ማሸት ያስፈልጋል ከዛ የጡቱ ጥቁሩ ማለት ነው ከጡት ጫፍ ቀጥሎ ያለው ጥቆር ያለው ፓርት ጫን በማለት ዳሩ ላይ ማለት ነው ጫን ወደ ድረስ ጫን ጫን ያደርጉና ከዛ ልክስ ይጫኑት ይመጣል ጫፉን አይደለም ጫፉ የጡቱ ጫፍ አይደለም የሚጨመቀው ማለት ነው ወደ ድረስ ጫን ይደረግና ጨመቅስ ይደረግ መውጣት ይጀምራል መንጠባጥ ይጀምራል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ የታለበውን ወተት የጡት ወተት እስከ 8 ሰዓት ድረስ በንጹህ ዕቃና ንጹህ ቦታ ላይ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ በማቀዝቀዣ እስከ 24 ሰዓት ድረስ አስቀምጦ ህፃኑ እንዲጠቀም ማድረግ ይቻላል እና ለህፃኑ ደግሞ የሚሰጣው በኩባያ ነው በጡጡ አይደለም የሚሰጣው በኩባያ ነው በንጽህናው በጠበቀ መልኩ የተዘጋጀና የተቀቀለ እንደዚህ ተደርጎ መስጠት ይቻላልና ምንም ሳይቋረጥበት ያንን መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አልቦ በማስቀመጥ ለህፃኑ በመስጠት ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ ማድረግ እንደሚቻል ነው እንግዲህ ተጠቀሰልን ተመልካቾች የጡት ማጥባትን በተመለከተ ባልደረባችን ትግስቷሪው ወደ አንድ የጤና ተቋም ጎራ በማለት አጥቢ እናቶችን አነጋግራለች ያለውን ተሞክሮ ከነሱን ካፈልና ቀሪ ነጥቦችን የምናነሳ ይሆናል አብራችሁን ቆየ ሆነ ለዚህ ፕሮግራም ቀረጻ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ከቀናቸው በፊት የተወለዱ ጨቅላዎች ማቆያና ሙቀት ክፍል ተገኝተናል የወይዘሮ ዓለም በርታ ጨቅላ ከነዚህ መካከል አንዱ ነው ወደዚች ምድር ከመጣ ወደ ሁለት ሳምንት የሆነው ጨቅላው ቦሊ ዶክት ባጋጠመው ችግር በክፍል ውስጥ የክምና ክትትል እየተደረገለት ነው ጨቅላው ተወልዶ ከቀናት በኋላ ጡት መጥባት ቢጀምርም እንገር መጥባቱን ግን ከውላጅነቱ ሰምተናል አምስተኛው ቀን እኔ ጠባ ስታጠብዩ ጡትሽ ነው ምን አይነት ነገር ነው ያወጣው ጡት እንደቢጫ ነገር የመጀመሪያውን እንገርን ያጠባሽ ማለት ነው ለምን እንደሆነ እንገር ያጠባሽ ከዚህ በፊት መረጃው ነበርሽ እንገር ማጥባትስ ያለውን ጥቅም ወይንስ በባለ ሙያ ተነክሮሽ ነው ያው ሰማ ነበር በእንት ነው በእናቶችም ያው በእንት ለጤናም ተመረስ ለነበረ ሰማ ነበር ጤና ልጅ ሲወለዱ ለማንም ጊዜ የቅድሚያ የጥታቸውን ማጥባት ያለ ልጆች ጠቃሚ ነው በሚል በቀን ስንት ጊዜ ታጠብያለሽ? በቀን አምስቴም ስድስቴም ማጠባት አለ። እሄን ያህል ጊዜ ማጠባትሽ እንደው ለልጅሽ ምን አይነት ጥቅም አለው ብለሽ ታስበው? ይሄ በጣም ጥቅም አለው። ጥጥ ማጠባት በጣም ጥቅም አለው። ለልጆች ጤንነት ለብከብዙ ነገር ይከላከላቸዋል ጥጥ ማጠባት። አሁን እንግዲህ ባለሙያዎች እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ የናት ጥጥ ወተት ብቻ በቂ ነው የሚል ነገር እየተሰማነውና ይሄንን ምን ያልታምኝበታለሽ ይሄንስ ለመተግበር ምን አይነት ተነሳሽነት ነው ያለሽ በርግጥኝነት በሰለኛን ስድስት ወር ድረስ አጠባለሁ አመትም ድረስ ባጠባም ነው አጠገቡ አስካለሁ ድረስ አመትም ድረስ ባጠባ ስድስት ወር እስከ ስድስት ወር አለ ተጨማሪ ምግብ ጥኔና ጥጥ ብቻ በልጆች ጤንነት አስፈልጊ ስለሆነ መገባታለሁ ከዛ በኋላ ተጨማሪ የሚያደረኩኝ ያው ከተተላታለሁ ከዚህ በፊት በነበሩት ልጆች እሺ እንን ተቀበረሽ ነበር አዎ ልጆች ሁለቱም ጠብተው ነው ያደጉት ሁለት አመት ሁለት አመት አጥቻቸዋል የና ጡት ወተት ብቻ እስከ 6 ወር የሚለው ነገር ተቀበረሽ ነበር አይ በፊት አላውቅም ነበር አሁን ነው ያወቁት ጡት ለማጥባት እንደው ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለባት አንድ እናት አንድ እናት ንጽህና ይኑራት ለልጇም ሆነ ለራሷ ንጽህና ባለው በተገቢው መልክ ማጥባት አለባት ጡቷን ያጠበች ልጇን የታጠበች በስነ ስርዓት ልጇን ማጥባት ይችላልች
ቀጥል ሆስፒታል ተኝቶ በመታከም ላይ ወደሚገኙት ህፃናት ክፍል አመራን በክፍሉ በተለየ ምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ህፃናት ምግብና ህክምና ከተትል ይደረግላቸዋል በዚህ ክፍል ውስጥ ወይዘሮ ዓለም ከበደ ከመንትያ ልጆቿ በምግብ እጥረት የተጠቃቸውን በማስተማም ላይ ነች መንትዮቹ 10 ወራቸው ሲሆን ሁለቱም ይጣባሉ ወይዘሮዋ ጡት ማጥባት የጀመረቹ ከሰዓታት በኋላ ቢሆንም ከመገናኛ ብዙሃን ባገኘችው ግንዛቤ እንገር ለመንትዮቹ ማጥባት ወንት እናገራለች ወላል ፈሰሰሙ ተያው በሶስተኛ ቀን ይፈረጣ ከተሶስ ቀን ብዙ ወራስንት ነው ብሮይ ነበር አስተግሮ ነበር በሶስተኛ ቀን ራሱ ፈሰሰ ያው እንገር ነበር ያጠብቻቸው ማለት እንገር ጥቅም እንዳለው ታቂ ነበር ከዛ ፊት አቃለው ግን በዚህ ግጠኛ አይደለም ነበር ነው ያው በሬ ደል ከተተላለው ያኛውን ስለሌዶች ለምከታተል ያኛው ለዛኛው ልጆችን ለዛኛው ተስማም ያን ይሄ ያሳደፉት ማለት ነው። እንዴት ስታጠብ እንደ ህፃን ለህፃናቱ የምትጠነቀቂው ነገር ምንድነው? የምትጠነቀቀው ጥንቱን አጥባለሁኝ ያው ባላ ባለኝ ቁጥር ቁጥር አጥባለሁ ከጻይ ስመታ ቶሎ አልሰጣቸው። እና ከሳ ከሳት ወጥቻ አልሰጣቸው። በቀር ምን ያህል ጊዜ ታጠበልሽ? ሰቀመኛል 10 ለነሱ ጥሪም ብቻ ነው ታስተቀመ ወንተ ይሰጣቸው ማለት ነው ከዛ አውዲ ነው እንግዲህ ከተባለ ከሰድስተር በኋላ ነው ወገብ ይሰጣቸው ሲሌሎች እናቶችን መከራቸው አንቺ በቴሌቪዥን ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ እናቶች አሉ አዎ የማያጠቡ እንደው ስለናጡት ወተት እንደው ጥቅም ሲነገራቸው ስለናጡትና እንትን በጣም ለልጆች ጣቃሚ ነው ለልጆች ጤና ማጉንፋን ምናምን ይከላከላል ጤናማ ይሆናል እስከ ሁለት አመት የሚያጠብ ከሆነ ምንም በሽታ እንደማያገኛቸው እርግጠኛ ነው በየመገምታው ና ያው ኔም ዚመት የመጣውት እንደ ግን በቃ አቀም ትላለልኝ የዚህኛ ባጀት ባጀት ትላለልኝ ብቻ ትንሽ ምግብ ጥራት ይዞብኝ ነው እዚህ መጣውት እንግዲህ ተመልካቾች እንደ ተከታተላችሁት እናቶቹ ተመክሯቸውን ሲያጋሩ ነበረ በተለይ ለታመሙ ህፃናትም ጡት በጣም ጠቃሚ መሆኑ ነግረውናል ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ ህፃናትም ቢሆኑ ጡት መጥዋት እንደሚገባቸው በዚያም ላይ ንጽህናው ተጠብቀው ለልጆች መስጠት እንደሚገባ ነው ሲነግሩ ነው የነበረው ጥሩ ተመክሮ ነው የሚል ምነት አለ ምናልባት እዚህ ላይ የሚጨመር ነጥቦች ካሉ እንጨምርና ቀደም ሲል ያነሳናቸው ችግሮችና መፍትዮቻቸውን እናንሳ የቀሩን ደቂቃዎች ጥቂት ስለሆኑ አጥራጥር ያደርግን ይዳለ ለ እናቶቹን ለማመስገን ፈልጋል ወጣታቸው ግን ሁለት ማስተካከያ ማርክስ ለፈለኩና አንደኛ ከነዚህ እናቶች ተመክሮ እንዳያችሁ አንዷ በአምስተኛው ቀን ሌላዋ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ነው ጥጥ የጀመሩት ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ብዙ ድጋፍ መስጠት እንዳለብን ነው ለእናቶች እንደምንለው በአንድ ሰዓት ውስጥ መጀመር አለባቸው ነው የምንለው ግን እዚህ ላይ እንዳየነው አብዛኞቹ ይሄ ነው እንግዲህ መወያየት ያስፈልገበት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች ወይም ለምዳን ዋላጆች ምን ይሄንን ድጋፍ ሊሰጡ ለእናቶች ያስፈልጋል በጊዜው እንዲጀምሩ አንድ ሁለተኛ ጡት ማጠብን በተመለከተ ነው ጡት ማጠብ አስፈልግ ኖርማል ንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል ግን ጡቱን ጫፍ ማጠብ ያስፈልግ ምክንያቱም ጡት በር በተፈጠሩ የሚያመነጨው ነገር አለ በዚህ ጥቁሩ ላይ ማለት ነው እና ያ የሚወጣው የሚመነጨው ነገር ባክቴሪያ እንደዚህ እንዳይራባ የሚያርግ ስለዚህ ሌላ ውሃ እንደገና ንጹህ ያልሆነ ውሃ እዛ ላይ አድርጎ ልጅ እንዲጣባው ከማድረግና ሌላ በሽታ እንዲይዘው ከማድረግ ምን ማድረግ ከኖርማል ለጽህና ውጪ ያንን ማጠብ ራሱ ያስፈልግ በሳሙና ከተጠበስ እንደው እዚሁ ላይ ይጨመረ በሳሙናም ቢሆን ኖርማል ሻወር ነው ስለዳለን እንጂ ለማጥበት ብለን ማጠብ አስፈልጋ አይደለም እና ምክንያቱም ስናጥበው ያንን ንጥረ ነገር ተጠቅለን እናጠው ስለዚህ አንደኛ ዴላ ነገር እናስቀባለን ሁለተኛ መከላከያው ነው ያጠብነል ስለዚህ እዚ ላይ እንደው ለማስተካከል ነው እንጂ ሌላው ማፍረጥ የሚባለው ነው በሶስተኛው ቀን የፈረጠው ይሄ ነገር እንገር እንዳልኳችሁ በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው መጀመሪያ ያለበት ስለዚህ ለማፍረጥ 3 ቀን የሚያስጠብቅ ምክንያት የለም እናትየዋን በጃል ታርክት ዋናው ግን የሚያፈርጠው ልጁ ነው ልጁም በደም ጥጡን እንዲጎርስ ካረግ ነው ራሱ ማፍረጥ ይችላል ማለት ነው እሱን ለማስተካከል ነው እንጂ 3 አምስት ቀን መጠበቅ አስፈልገ በጣም ጥሩ ስለዚህ ቀደም ሲል ከተነሱ ችግሮች የመጀመሪያው የጡት መወጠር ወይ ማጋት የተባለ ነበር እሱ መፍቴውም ተነግሯል 
ሌሎቹ ችግሮች ምን ሊሆን ይችላል ማክቲያቸውንም አጠራጠር ያደርጋል ሁለተኛው ያለው በእና ሌላው የጥጥ መሰንጠቅ ወይ መፍሰል ምን ነው ነው ይሄ አብዛኛውን ጊዜ የሚመጣው ልጁን በትክክል ጥጡን እንዳይጎርስ በማድረግ በማድረግ ነው ስለዚህ ልጁ በደም ካልጎረሰ ጫፉን ነው የሚጣባው ስለዚህ ጫፉን ሲጣባው ያንን እንትን ይቆርጣዋል ማለት ነው እና ይቆስላል ተቆሰለ በኋላ ያው ናትዮ ልጁን ጥጥ ላይ ስታደርጎ ስለሚያማት ስለዚህ ጥጥ ብዙ አሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እየወጠረ ይመጣባታል ይሄ ደግሞ ሌላ ኢንፌክሽን ገብቶ እንዳልኩት የጥጥ ኢንፌክሽን ላይስ ይችላል ስለዚህ የዚህ ዋናው ምክንያት ምንድነው ልጁ በትክክል ጥጡን እንዲጎርስና አለማድረግና አለማስቀመጥ ስለሆነ ይሄ ነገር ችግር ካለ መስተካከል የሚችል ስለሆነ ቶሎ የባለሙያ ድጋፍ ያገኙ በቀላሉ መስተካከል ይችላሉ ግን ቤት ምን ማድረግ ይችላሉ አንደኛ በትክክል እንዳሳይ ማስቀመጥ ሁለተኛ ከቻሉ የጥጥ ወተት ራሱ ያቆሰለ ቦታ ላይ ማድረግ ይችላሉ ሌላም የሚደረጉ ነገሮች አሉ ይሄን በተመለከተ ያ ብዙ ችግሮችም ቢኖሩ ካለን ሰዓት አቋያ እዚ ይችላል ባቁም በጣም ጥሩ የጥጥ ማጥባት እንግዲህ እናትየው አመተገብረው ቢሆንም የብዙ ሰዎች ድጋፍ ያስፈልጋል ይባላል በተለይ የባሎች ወይም የቤተሰብ የነሱ ድጋፍ ምን ሊሆን ይገባል ነው የሚባለው ቀደም ሲል ጠያቂዎችም ሲያነሱ ነበር ባሎች ናቸው ሲጠይቁ የነበሩና ይሄ ጥሩ ነገር ይመስለኛል ባሎች ማድረግ ያለባቸው ድጋፍ ምን እንደሆነ ይመስለው እስኪ አንደኛ ህፃኑ እንደተወለደ ጥጥ ብቻ እንዲያጠባ እናቲቱም መደገፍ ያስፈልጋል ምክንያቱም ጤና ተቋማት ላይ ከጥጥ ውጪ ጥጥን የጥጥ ምትክ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታም ስላለ ያ መሆን እንደሌለበት ባሎችም መደገፍ ይኖርባቸዋል ሁለተኛ እናቲቱም ተጨማሪ ነገር እንድታገኝ ምግብም ቢያንስ ሁለት ተጨማሪ ከመጀመሪያ ከቀድሞ ሁለት ተጨማሪ እንድትመገብ ያንን ሁኔታዎች ማመቻቸት ይጣበቅባቸዋል በተጨማሪ ደግሞ ምትሰራ ሰራተኛ እናት ከሆነች ጡቱ ታልቦ የተቀመጠውን ባጋጣሚ ቤት በሚኖርበት ጊዜም ያንን ህፃኑ ማግኔቱን ማረጋገጥ ሞግዚቶቹ በደንብ እንዲከባከቡና ከጡት ውስጥ ሌላ ነገር እንዳይሰጠው ትልቅ ድጋፍ መደረግ ይኖርበታል ቤተሰብም ሌላም ቤተሰብ እንዲው መደገፍ ይኖርበታል በተጨማሪ የስራ አካባቢ አሁን በተለይ ሰራተኛ እናቶች ወደ ስራ ሲመለሱ ሊያቋርጡ ይችላሉ ማጥፋታቸውንና እንዳያቋርጡ ሐላፊዎችም ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል ቢቻል እንደውም የስራ ቦታዎች ምቹ መሆን አለባቸው ወይ ጡት አልበው እንዲያስቀምጡና ይዘው እንዲመጡ ወይም ደግሞ ህፃኑን የሚያጠቡበት ነው ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይኖርባቸዋል ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰራተኛ እናቶችም ቢሆኑ ስድስት ስቶር የእናጥቶት ወተት ብቻ ልጆች እንዲጠቡ ለማድረግ መመቻቸት ያለባቸው ሁኔታዎች መስተካከል መቻል ይኖርባቸዋል የሰዓት ነገር ስለሚገድበን ያው እዚህ ላይ ማጠቃለል የግድ ይሆንብናል በርካታ ነጥቦች ተነስተዋል ከጡት ማጥባት ጥቅሞች ጋር ትክክለኛ የጡት አጠባብ ዘዴ እንዲሁም በልጅ አስተካከፍ የጡት አጎራረስ እና የመሳሰሉት ተነስተዋል ከነዚህም ጠቃሚ የሆኑ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው ተመልካቾች ዶክተር ሀብታሙ ፍቃዱ የህፃናት ሐኪም እና የስነ ምግብ ባለሙያ ካለም ህፃናት አደን ድርጅት እንዲሁም ወይዘሮ እስራኤል ኃይሉ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህፃናት ምግብ ፖሊሲ እና አቅም ግንባታ ከፍተኛ አማካሪ ዚ ስቱዲዮ ወመገኘት ስለ ጡት ማጥባት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን እንዲሁም ተሞክሮዎችን ስለጋሩ እና መሰግናለን የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ ፈጽመናል ተመልካቾች በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ካላችሁ 982 ነፃይ ስልክ መስመራችንን እንዲሁም 5544 የመልክ ሳጥን ቁጥራችንን መመጠቀም ታደርሱን ትችላላችሁ ዌብሳይታችንን ልትጎ